Hi guys, in this lecture we will discuss about finding SCF by using Euclid division algorithm. So this is the time to discuss about difference between Euclid division lemma and Euclid division algorithm. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे सो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट वाइल एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू डू समथिंग फॉर एग्जांपल इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं फाइंडिंग एस सी एफ बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज किया जा रहा है सो लेमा इज नथिंग इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड स्टेप डेट इज यूज टू फाइंड आउट द एस सी एफ जो कि एस सी एफ फाइंड आउट करने में यूज किए जाएंगे तो गाइज एल्गोरिदम वर्ड कम फ्रॉम द नेम ऑफ नाइन्थ सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल्कवा रिजमी नाउ वॉट इज एस सी एफ सो एस सी एफ इज ऑल्सो नोन एज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर एग्जाम्पल टू इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ टू फोर सिक्स एंड एट मीन्स टू का डिवाइड टू में भी चला जाएगा फोर में भी चला जाएगा सिक्स में भी चला जाएगा और एट में भी चला जाएगा इट मीन्स टू इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ टू फोर सिक्स एंड एट नाउ स्टूडेंट One is a common divisor of all positive integers. It means स्टूडेंट दो या दो से ज्यादा numbers के कई common divisors हो सकते हैं For example, 24 and 42. अगर हम 24 and 42 को लेते हैं तो इनके जो common divisors हैं वो क्या हो जाएंगे वन टू फोर एंड सिक्स मीन्स ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी टू में वन का डिवाइड चला जाएगा टू का डिवाइड चला जाएगा फोर का भी चला जाएगा एंड सिक्स का भी चला जाएगा सो दीज नंबर्स आर कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी टू बट स्टूडेंट अमंग दैम सिक्स इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन सभी के बीच में ये जो सिक्स है ये ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी टू का क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है एंड दिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज नोन एज एस सी एफ एंड इसी को हम क्या कहते हैं एस सी एफ कहते हैं मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं तो गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द एस सी एफ ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक ये हमेशा कैसा होता है यूनिक होता है तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे एस सी एफ फाइंड आउट करने में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का क्या रोल होता है तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाएगा एंड वेन एवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो यानी कि जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो द डिवाइजर बिकम्स एस सी एफ मीन्स डिवाइजर क्या हो जाएगा एस सी एफ हो जाएगा तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता है इसी को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस और इसी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे हम एल्गोरिदम के फॉर्म में मीन्स स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड के फॉर्म में हम क्या करेंगे एस सी एफ फाइंड आउट करने में यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 42 अगर हम 24 का 42 में डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा वन टाइम जाएगा तो so, 24 फोर वन जा ट्वेंटी फोर नाउ फोर्टी में से ट्वेंटी माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा एटीन तो so 18 क्या है रिमाइंडर डजेंट इक्वल टू जीरो यार यानी कि रिमाइंडर यहां पर जीरो नहीं हो रहा है अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो डिवीजन प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा फर्दर प्रोसीड कर दिया जाएगा मीन्स 18 क्या हो जाएगा डिवाइजर और 24 फोर बिकम्स अ डिविडेंट मीन्स डिवाइजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो so ट्वेंटी में एटीन का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा वन टाइम जाएगा तो एटीन वन जा एटीन ट्वेंटी फोर में से एटीन माइनस कर दीजिए तो रिमाइंडर आ जाएगा सिक्स यहाँ पर भी रिमाइंडर डजेंट इक्वल टू जीरो यानी रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो डिवीजन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड कर देंगे अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो सिक्स क्या हो जाएगा डिवाइजर और एटीन क्या हो जाएगा डिविडेंट अब सिक्स का एटीन में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा थ्री टाइम सिक्स थ्री जा एटीन एटीन में से एटीन माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा रिमाइंडर जीरो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो गया मीन्स डिवीजन प्रोसेस को हम यहीं पर क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे अगर हम डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे तो रूल ये था कि डिवाइजर क्या हो जाता है एस हो जाता है इट मीन्स सिक्स इज दी एस ऑफ ट्वेंटी एंड फोर्टी 
जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि 24 एंड 42 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या कहलाएगा एस सी कहलाएगा तो वहाँ पर एस कितना आया था सिक्स देखिए इसमें यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी अप्लाई की और 24 एंड 42 का जो एस है वो कितना आ रहा है सिक्स आना है इट मीन सिक्स इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड इट इज ऑल्सो द एस सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी टू तो इस यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ईच एंड एवरी स्टेप में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यूक्रेन डिविजन लेमा इज सेटिस्फाई है देखो पहले स्टेप में लेमा लगाया सेकेंड स्टेप में लेमा लगाया एंड थर्ड स्टेप में भी हमने लेमा लगाया तो सेट ऑफ वेल डिफाइन स्टेप इज नोन एज एल्गोदम एंड दैट्स वाई यूक्लिक डिविजन लेमा is satisfied in each step and euclid division algorithm is completed here now ab hum check karte hain ki kis tarike se euclid division lemma and euclid division algorithm yahan par satisfy ho rahe hai to 42 is equal to kya aa jayega 24 into 1 plus 18 yahan par 42 kya hai dividend 24 kya hai divisor 1 is a quotient and remainder is 18 dekho yahan par remainder zero nahi hua tha isliye to humne further proceed kiya tha इन नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 18 इन टू वन प्लस सिक्स यहां पर 24 क्या है डिविडेंड एंड 18 क्या है डिवाइजर वन इज अ क्वेश्चन एंड सिक्स इज अ रिमाइंडर या यानी सिक्स क्या हो जाएगा रिमाइंडर इसमें यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया डिवाइजर और डिवाइजर क्या हो गया डिविडेंड तो इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में भी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे यहाँ पर भी एक चीज देखने वाली है कि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ इसीलिए तो हमने डिविजन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा नाउ इन अ थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है कि 18 इज इक्वल टू 6 इंटू थ्री प्लस जीरो एटीन क्या है डिविडेंड 6 क्या है डिवाइजर 3 इज अ क्वेश्चन एंड जीरो इज अ रिमाइंडर तो रूल ये है कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो डिवाइजर क्या कहलाता है एस कहलाता है तो यहाँ पर सिक्स क्या हो जाएगा एस हो जाएगा तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करके हमने एस टी फाइंड आउट किया बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक